Vous savez, comme disait Senghor, la méthode est l'organisation. Mm -hmm. On ne peut pas déménager une chaîne de télévision un jour. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour préparer le déménagement, nous sommes sur un site de presque un hectare sur la zone industrielle. Nous avons construit les studios de cinéma. Nous avons tous les plateaux de télé vont aller là-bas, quelques bureaux vont y aller en attendant. Donc, toutes les chaînes de tous les plateaux de télé vont y aller avant. Donc, on a euh, pris 2 milliards 300 pour retaper l'ensemble du, du site là-bas. Donc, avant d'aller euh, dans, dans ce chantier de cinéma, comme on dit, qui est presque construit, qui est presque à l'état donc de d'héberger donc la chaîne de télé ici de STV et les bureaux euh, nous sommes en train de préparer comment il faut déménager tout le matériel qui est ici reste ici et nous avons importé nous allons changer des équipements tout le matériel va recevoir la télé donc en quelques secondes on peut splitter et commencer à démolir donc il faut un investissement c'est-à-dire que les émetteurs les, tous, les, tous les satellites, etc., sont en train d'être montés. Donc d'ici le 31 décembre, tout sera fi fini. Et là, ce n'est plus une maquette, vous avez visité, hein, vous avez, ouais. les gens ont travaillé pendant une année et deux pour retaper tous ces hangars, pour retaper tous ces trucs que l'État du Sénégal nous a donné. On remercie au passage l'État du Sénégal pour nous avoir octroyé ce, 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 ce terrain pour pouvoir le faire avec le port autonome de Dakar, avec euh, donc les domaines. Euh, les gens, donc l'administration sénégalaise a pu croire en ce que nous faisons. Et c'est pour ces raisons que nous avons toutes les facilités pour aujourd'hui travailler. Ok. Euh, président, mm -hmm. c'est vrai que Fofou y a tout le lol. Mais en dehors de deux S, je ne sais pas si nous avons abrité les chantiers du cinéma. Euh, quand on disait cinéma et télévision, mm -hmm. c'est pour permettre à toutes les sociétés de la place qui veulent de la production, de s'installer, de faire comme, comme à la SFP, la société française de production, et comme certains Français ont fait, ils ont fait des quartiers, ils ont fait des centres de cinéma où chaque producteur indépendant peut venir prendre du matériel, prendre des sites pour faire les, les, des tournages des sites comme. Et ça permet au cinéma sénégalais ou aux producteurs sénégalais d'être totalement indépendants. Parce qu'on ne peut pas tout investir, tout acheter. Il faut que chacun fasse euh, des choses pour compléter l'autre. Les producteurs doivent venir avec leurs idées, leurs scénarios, écrire, tourner. Et nous devons mettre à leur disposition tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériaux donc, de tournage. C'est pour ces raisons qu'on a appelé ça les chantiers du cinéma. Donc, ceux qui veulent faire du cinéma, euh, faire euh, un certain nombre de, 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 de productions, peuvent venir donc, effectivement pour faire le travail là-bas. Est-ce que les gars sont sénégalais Est-ce que c'est des Sénégalais qui l'ont fait Technique, bon, il y a un grand hommage à ces techniciens, ces jeunes. Est-ce que ce sont des Sénégalais Techniquement parlant, bien sûr. Tout a été fait par les jeunes d'ici. Mm -hmm. Le Cheikh Diop, le Tafatiam dans le son, et l'ensemble des jeunes qui sont ici, les CI, tous, ils ont appris. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire venir un Français ou devenir un Américain pour faire les choses que nous faisons ici. D'ailleurs, ils sont tellement, tellement forts qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent même choper les voleurs de fréquence. <rire> Ça, on y reviendra, certainement. <rire> Alors, euh, j'étais en train de vous dire, c'est vrai que pour le déménagement... Si